Magandang araw sa lahat. Samahan niyo po ako ngayon sa ating virtual tour ng Korea Philippine Seafood Processing Complex ng Before Nifty DC, Dagupan City. Ang gusaling ito ay itinayo noong November 29, 2010 na iginawad sa atin ng Republika ng Korea sa tulong ng Korea International Cooperation Agency o COICA bilang tanda ng pagkakaibigan at pagkakaisa ng Republika ng Korea at ng Pilipinas. Ang Seafood Processing Complex o SPC, katulad ng ibang mga establishmento, ay mahigpit ring pinapatupad ang pagsunod sa security and safety measures katulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, pag-check ng temperatura, paggamit ng alcohol o sanitizer, at pagrehistro ng impormasyon ng mga bisita para sa contact tracing. Ang layunin ng Korea-Philippine Seafood Processing Complex bilang isang medium-scale processing plant ay makapag-produce ng best quality fishery products na maibibenta sa local markets and foreign countries. The sustainable operations of the KPSPC was made possible by the virtue of the Republic of the Philippines through the Department of Agriculture and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, which envisioned the SPC to be a leading ISO and HACCP certified seafood processing facility that catalyzes seafood export in Pangasinan and other neighboring provinces to other countries. Almost 100 workers from different barangays in the Gupan City are given job opportunities by the Korea-Philippine Seafood Processing Complex. But due to pandemic, nilimitahan natin ang bilang ng mga empleyadong pumapasok alinsunod sa nakatakdang work schedule. Para ma-maintain ang pagproduce ng high quality and wholesome seafood products, Ang KPSPC ay nag-implement ng mga sanitary measures and food safety protocols na acceptable sa international market. Ang bangus ang pangunahing isda o primary raw material na pinoposeso sa KPSPC bilang tinagurian ang Dagupan City na bangus capital of the Philippines at kilala na may pinakamasarap na bangus lalo pag debone or boneless na isa sa paboritong produkto sa nungso. Mula sa receiving area, ang mga isda ay dumaan sa quality control inspection at masuring hinuhugasan o nililinisan bago at pagkatapos ay debone hanggang sa makarating sa final washing. Matapos ay debone ang mga isda, nilalagay ito sa polyethylene bags or vacuum pack para sa packing and labeling. Ang mga finished product ay dumadaan din sa metal detector machine para ma-check kung may presensya ng any metal fragments. Dito sa packing room kinokolekta ang mga finished products na nakaselyado, sinasalansan sa tray at kinukuha ang timbang bago dalhin sa freezing and storage facility. Nasa average ng dalawang toneladang isda ang naproposeso ng SPC kada araw. 
ang bilis ng proseso ay nakadepende sa product forms na ipapagawa ng mga kliyente. Pagkatapos ng packing, weighing, and labeling, nilalagay ang mga finished products sa blast freezer racks. Gamit ang jack lifter, dinadala ito sa quick freezing room na may negative 35 degrees centigrade temperature. Iniimbak sa quick freezing room ang mga finished products ng 5 to 6 hours bago i-carton pa. Matapos i-box ng mga ito, ay nilalagay na sa cold storage area na may negative 18 to negative 20 degrees centigrade na siyang imbakan ng mga finished products na pwede na rin kunin ng mga kliyente. Bukod sa deboned milkfish, plain or marinated, nagproproduce din ang SPC ng fresh frozen, whole milkfish and other fishery products katulad ng siganid o malaga. Ang Korea Philippine Seafood Processing Complex na isang high-tech and modern facility with good manufacturing practices and international quality standards ay bukas para sa mga gustong magpaproseso ng iba't ibang seafood products for local and international distribution. Makipag-ugnayan! sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Dagupan City, Pangasinan.